হ্যালো ভিউয়ার্স সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার 3ds max এর টিউটোরিয়ালে আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্কেল আর মিটার কমান্ডের মাধ্যমে একটি অবজেক্টকে ছোট বড় এবং প্রতি সরণের মতো দেখা যায় তো চলুন শুরু করা যাক মনে করেন যে আমি যে কোনো একটা ফাইলকে মার্চ করে নিয়ে আসার পরে 3ds max এ আমার এই অবজেক্টটা আমার তুলনামূলক জায়গা থেকে অনেক বড় হ্যাঁ আমি যদি এই অবজেক্টটাকে আমার এই গেটের প্রতিস্থাপন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস দেখতে পারি আর সবার আগে আপনারা আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা যে কোনো অবজেক্টকে যখন মুভ করবেন বা অন্য কোনো ড্রয়িং থেকে এই ড্রয়িং ইম্পোর্ট করবেন সেক্ষেত্রে সবার আগে যে কাজটা করে রাখবেন আপনার অবজেক্টকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে গ্রুপ গ্রুপে যাবেন গ্রুপ থেকে অবশ্যই গ্রুপে সিলেক্ট করার পরে আপনাদের গ্রুপ নেম আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন বা গ্রুপ যেটা আছে সেটা থাকতে পারে তারপর ওকে করে দেবেন এতে হবে কি আপনি যে কোনো অবজেক্ট একটি অবজেক্টে পরিণত হবে তাছাড়া আপনি যদি গ্রুপ করা ব্যতীত যখন আপনি এখন আপনি দেখুন আপনার আমাদের এই মুহূর্তে এই অবজেক্টটি কিন্তু গ্রুপ করা নেই যদি গ্রুপ করা থাকতো এখানে কিন্তু আর গ্রুপ অপশনটা আসতো না হ্যাঁ এখন আপনি দেখেন জাস্ট এভাবে সিলেক্ট করলেন হ্যাঁ দেখেন আপনার কিছু কিছু অবজেক্ট বাদ পড়ে গেছে অংশ তো এই কারণেই আপনাদেরকে অবশ্যই এটা গ্রুপ করে নিতে হবে সাহায্যের সুবিধার্থে তো চলুন এবার আমরা দেখি কিভাবে অবজেক্টকে স্কেল দিয়ে ছোট করবেন আপনারা যে কোনো অবজেক্টকে সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে আর তার আগে আর একটা জিনিস যেহেতু আমরা এটার ইয়ে করে নেব এটার মাপে সেক্ষেত্রে আমরা একটু অবজেক্টটাকে সরিয়ে নিই সরিয়ে নিই এখন আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কতটুকু ছোট করলে আমরা অবজেক্টটা আমাদের এটা মাপে আসবে তো আমরা স্কেলে ক্লিক করলাম স্কেলে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড এই তিনটা অক্ষ মানে ভিউ হচ্ছে তো আমি আপনাদের একটা জিনিস বলে রাখি আপনার যদি যে কোনো এক সাইডে ক্লিক করেন যেমন জেড অক্ষের এখানে যদি মাউসের লেফট বাটনটা প্রেস করে যদি উপরের দিকে টেনে নিয়ে যান সেক্ষেত্রে দেখুন আপনার আপ অ্যান্ড ডাউন দুই পাশে এটা মানে স্কেলের মাধ্যমে বড় হচ্ছে আর যদি নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসেন উপরে ক্লিক করে সেক্ষেত্রে এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তো আর যদি এক্সে আপনারা ক্লিক করার পরে এটাকে টেনে নিয়ে যান সেক্ষেত্রে দেখুন এটা অনেক বড় একটা ধান করছে যদি ভেতর দিকে নিয়ে আসেন দেখুন অনেকটা স্লিম হয়ে গেছে আর যদি জেট অক্ষে ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এটা আপনার থিকনেসটা মানে বাড়ানো কমানো করবে থিকনেসটা তো যাই হোক আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা এটিকে পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাই নিয়ে আসলাম এখন আমরা যদি মনে করি যে এটা আমি একই সাইজ বা কোনো পাশে বাড়ানো কমানো হবে না জাস্ট আমার স্কেলের মাধ্যমে আমার অবজেক্টটাকে আমি ছোট বড় করব সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে যে হলুদ কালারের যে পিঙ্ক বক্সটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার স্কেল কমান্ডের আইকনটা ধরে আছে তো এইখানে আমি জাস্ট লেফট বাটনটা ক্লিক করে আমি নিচের দিকে হাতা হাতি নিয়ে আসব এতে করে দেখুন আপনার অবজেক্টটা কিন্তু মানে ছোট হয়ে গেছে আর যদি উপরের দিকে নিয়ে যান সেক্ষেত্রে দেখুন অবজেক্ট কিন্তু বড় হচ্ছে তো যদি আমি এই মাপে রেখে দেই সেক্ষেত্রে আমি এখন চেষ্টা করে দেখব মুভ কমান্ডের মাধ্যমে যে আমার এই অবজেক্টটা কি আসলে ওইটার মতো হয়েছে কিনা বা ওইখানে বসানোর মতো অবস্থা এসেছে কিনা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অবজেক্টের তুলনায় এখানে যেহেতু সরি আপনার মুভ কমান্ডের মাধ্যমে এটিকে উপরে উঠে নিতে পারবেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গেটে থেকে তুলনামূলক ভাবে আমার এই গেটের সাইজ বেশি বড় সেটা আবার আমরা স্কেলে চলে গেলাম স্কেলে যাওয়ার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে এটা ছোট করে নিলাম এখন আবার আমি মুভে ক্লিক করে এটাকে নামিয়ে নিয়ে আসবো কিছুটা ছোট হয়ে গেছে হালকা বড় করে দেন আশা করছি সকালে বুঝতে পারছেন 
কিভাবে এটাকে বড় করে নিলাম এরপর আপনারা আবার মুভে ক্লিক করে যেহেতু এটাকে আমরা একটু প্রসারিত করতে হবে দুই পাশে সেহেতু আমরা এটাকে এক্স অক্ষে ক্লিক করে একটু বড় করে দিচ্ছি কাজে সুবিধার্থে অবশ্যই আপনাকে মুভ টুল বারটা ইউজ করতে হবে অল টাইম যে দেখুন এক পাশ আবার ছোট হয়ে আছে আর একটু তো আবার স্কেল কমান্ডের মাধ্যমে চলে গেলাম আবার একটু টেনে বড় করে নেই আবার মুভে চলে আসলাম তো এই যে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা আকারে বসে গেছে গেটের মাপেই আমাদের এই গেটটি বসে গেছে আসলে এইভাবে স্কেল কমান্ডের মাধ্যমে আপনাকে কাজ করে নিতে হবে কারণ একুরেন্ট মাপে অবজেক্ট আপনি সবসময় পাবেন না আপনার স্কেল কমান্ডের মাধ্যমে অবজেক্ট তৈরি মানে সাইজটা মিলিয়ে নিতে হবে তো এই ছিল কিভাবে রোটে আই সরি স্কেল কমান্ডের মাধ্যমে আপনার অবজেক্টকে বড় এবং ছোট করতে পারবেন এবার আমরা চলে যাই কিভাবে মিরর কমান্ডের মাধ্যমে আমরা যে কোনো অবজেক্টকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো মনে করেন আমার এই এখানে যে কার্ট দেখা যাচ্ছে এই কার্টিকে আমি জাস্ট এটার ফ্রন্ট সাইড আছে এ পাশে আমি এই ফ্রন্ট সাইডটিকে উল্টে দেবো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিরর নামে একটি অপশন আছে আপনারা যখন মিররে ক্লিক করেন এখানে ডিফল্টভাবে এক্সে সিলেকশন করা থাকে নকলন সিলেকশন করা থাকে নকলন বলতে আমরা আমি যে অবজেক্টটা আমার আছে সেই অবজেক্টে জাস্ট মিরর হয়ে যাবে আর যদি কপিতে দেন সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটি তো থাকবে থাকবে তার উপরে আর একটি কপি হয়ে গেছে তো নকলনে এটা সিলেকশন করা থাকবে যদি আপনি ওয়াই সিলেক্ট করে দেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন এটা আপনার মিররটা যেরকম ছিল ঠিক সেরকম থাকতে যাচ্ছে যদি জেট অক্ষে দেন এটা পুরোটাই উল্টে যাবে আর যদি এক্স অক্ষে রাখেন সেক্ষেত্রে আপনার যেরকম ছিল তার বিপরীতে এটা মিরর হয়ে যাবে আর যদি এক্স ওয়াই এ দেন সরি ওয়াই জেটে সেক্ষেত্রে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি মিরর হয়ে উল্টে যাচ্ছে ওয়াই আর যদি জেড এক্স এ দেন সেক্ষেত্রে আপনার মিরর যে গাড়ি যেরকম দেখাবে সেটার উল্টে যাবে আর কি তো যাই হোক আমরা এক্স অক্ষের মাধ্যমে অল টাইম এটাকে মিরর করবো তো আশা করছি আপনার বুঝতে পারছেন কিভাবে মিরর করলাম আর যদি না বুঝে থাকেন আরেকবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ক্লিক করবেন যে কোনো অবজেক্টে এরপরে মিররে ক্লিক করবেন মিররে ক্লিক করলে আপনি জাস্ট অবজেক্টে দেখতে পাবেন একটু প্রতিরূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এক্স এ ক্লিক করলে এটা উল্টে যাচ্ছে ওয়াই এ ক্লিক করলে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে জেড এ ক্লিক করলে পুরোপুরি উল্টে যাচ্ছে তো এক্স এ যদি আমি আবার দিই আবার দেখতে পাচ্ছি আমার ফ্রন্ট সাইডটা আমার সামনে চলে আসছে তো এই ছিল কিভাবে স্কেল কমান্ড আর মেরর কমান্ডের মাধ্যমে আমরা অবজেক্টকে বড় ছোট এবং প্রতিরূপ করতে পারি তো আজকে টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত থাকছে এরপর টিউটোরিয়ালে আমি আশা করি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো কিভাবে কনফিগারেশন মডিফায়ার সেট করতে হয় যেটা আমাদের কাজের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আজকে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম